Donc samedi 13 août 2016, le salon du livre se prépare dans les tournesols. Et c'est peut-être la première interview dans les tournesols, car on voit un tournesol du soir, il est bientôt 18h. Et tout d'un coup, je bouge un peu et je rencontre un écrivain qui nous vient de Belgique. Et oui, et oui, de Belgique et du Nord. Et qui sera donc demain espace animation à Montcuc en Quercy Blanc, demain le 14 août 2016, pour le premier salon du livre du net, et qui a bien voulu en plus euh, accepter une interview dans les tours de sol. Donc est-ce, Philippe de Rimaker, votre première interview dans un champ de tours de sol Oui, mais attends, je dois me tourner vers le soleil, c'est important. Le soleil, il est là. Oui, c'est ma première interview au milieu des tournesols. Et regardez comme ils sont beaux. Il y a des papas, des mamans, des bébés. Il y en a des tout petits. Et en direct, on voit aussi le passage des pompiers, puisque mon cuc en Kercy Blanc est en feu. Oui, en plus, il me dit ça maintenant. On est au milieu des tournesols. Donc si on doit courir, merci. Merci la gymnastique. Non mais c'est vrai, ça, ça brûle. Donc voilà, les pompiers arrivent à Montcuc et on est en train de, de manière exclusive de parler du salon du livre. On est dans l'actualité. Donc il y a le feu à Montcuc. Il y a le feu à Montcuc. Voilà, voilà. c'est la grande phrase du jour. <rire> mais nous avons quand même parlé de littérature. Donc Philippe, vous êtes à, pour d'abord dédicacer des livres. Oui. oui. Donc on va parler de ces livres. Ils seront combien demain les livres Oui. Il y aura combien de livres devant vous Vous serez oh, assis il y, aura, il y aura deux titres. Maintenant, une dizaine de livres, mais il y aura deux titres. Donc, on en parle On en parle. Du premier et du deuxième, d'abord le premier Le premier, ça s'appelle « Quand les singes se prennent pour des dieux ». Alors, on va me dire c'est un drôle de titre, mais c'est l'agitation humaine. Les gens qui s'agitent, qui font beaucoup de bruit, finalement, pour peu de résultats. Alors, ce livre, « Quand les singes se prennent pour des dieux », ça parle d'une famille bourgeoise qui se déchire, mais ça me permet surtout de parler de la Belgique, l'histoire de la Belgique. Tu sais qu'en Belgique, il y a des Flamands, il y a des Wallons, il y a des Allemands, des Germanophones, il y a des Bruxellois, et tout ça officiellement se déchire. Mais pas tout à fait vrai, c'est un problème politique, mais pas de population. Parce que chez nous, chez nous, il n'y a pas de falaise pour arrêter la mer, il n'y a pas de silence pour déchirer le ventre. Il y a juste la mer, étendue sur le sable, pas trop loin des polders de cette dune sauvage, qu'on y passe le temps d'y perdre quelques amants. Mais je vais m'arrêter là. D'accord, donc on va essayer de parler du deuxième Le deuxième, temps de silence. Alors ça, c'est un pari, un pari un peu risqué. Je parle de trois sujets. Le premier, c'est la gériatrie, la fin de vie de personnes âgées. Le second sujet, c'est l'immigration pleine actualité, je ne l'ai pas fait exprès, ce sont des Iraniens qui quittent l'Iran à pied suite à la révolution de l'ayatollah Khomeini, ils quittent tout et se retrouvent finalement en Belgique. Et en fait, enfin, le troisième sujet, c'est un couvent, ça se passe dans le Brabant à Londres, en Belgique, donc un superbe couvent dans lequel il y avait des religieuses, religieuses du Sacré-Cœur, que j'ai connu par ailleurs. Et les trois histoires vont se rejoindre, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le livre. Donc euh, la meilleure occasion sur mon cul en Carciblanc, c'est demain. Et comme tout le monde ne verra pas cette interview avant, et comme tout le monde ne viendra pas, on trouve aussi ces livres sur Internet. On trouve chez, sur Internet ou chez l'éditeur. Le second livre, c'est Chloé Delis, un éditeur belge, très sympa. Je vous invite à le découvrir. Et le, et le premier livre, Quand les singes, j'appelle ça les singes, Quand les singes se prennent sur pour des dieux sur internet effectivement ou chez l'éditeur également public donc c'est la première fois qu'on vous voit à mon cul en carci blanc donc euh, oui. vous l'aviez jamais vu ce village je ne crois pas je crois que m'en souviendrai non <rire> on s'en je... souvient d'être passé à mon cul oui on s'en souvient non seulement on s'en souvient mais en plus la première fois que je rencontre un habitant un pur un dur un vrai stéphane et ouais, je sais pas. Je ne suis là que depuis 20 ans, ce qui n'est pas est un critère que... important vu la région. Il faut, il faut avoir trois générations, mais ça c'est autre chose. Donc tu es comme moi un étranger. <rire> je suis presque un étranger, oui. Moi aussi je, je, viens presque du, je viens du Nord et je fais des interviews dans les tournesols, ce qui est surprenant. Donc voilà, demain on va parler de littérature. Donc vous aurez la chance de rencontrer des écrivains qui viennent de la région et Philippe qui nous vient de plus loin. Donc pourquoi être venu 
la question pourquoi être venu à mon cul qu'en cœur si blanc Pourquoi pas C'est une bonne réponse. <rire> <rire> ah, je dirais le, le, les messages que vous avez fait passer sur les réseaux sociaux étaient des plus sympas. Vous aviez, je vous l'ai dit, je crois, vous aviez animé par des petits films, vous parliez de la région. C'est une région qui méritait d'être découverte et je me suis dit pourquoi ne pas faire. Ça se dit en français d'une pierre de coups. Exactement. Donc, euh, et en plus, on fait d'une pierre de coups dans les tournesols. Donc, Alors, non seulement vous avez la vidéo de l'auteur et vous avez l'auteur dans le champ de tournesol. Donc euh, voilà, c'est une première mondiale peut-être. L'interview dans un champ de tournesol, en tout cas l'interview d'un auteur venu de Belgique pour le salon du livre de mon cul en Kersi blanc dans un champ de tournesol, ça, ça ne s'était jamais fait. Euh, donc Philippe, merci. Je rajoute une chose, je refuse de me couper l'oreille. Bon, d'accord, c'est une référence à Van Gogh par rapport euh, qui n'est jamais venu à mon cul, mais qui doit avoir connu les tournesols. Je crois, hein, je crois. <rire> Donc merci Philippe. À bientôt Stéphane.